大家好，欢迎来到智慧书谷，祝大家愉快的聆听每一期的读书内容。今天要为你解读的书是《深暗》，副标题是《三十三名矿工七百米地下六十九天营救》。这是一部由普利策得主、著名记者赫克托·托巴尔撰写的纪实作品，也是好莱坞电影《地心营救》的原著。二零一零年八月。治理圣何塞矿井的三十三名矿工被困七百米井下，在经历破纪录的六十九天艰难等待后，最终奇迹般获救。全世界媒体蜂拥而至进行大幅报道，但很多发生在井下的故事却并不被人知晓。赫克托·托巴尔采访了矿难的三十三名幸存者和家属，一名矿工的日记也成为了本书的主要素材来源。在书中，托巴尔详尽地还原了矿难的细节和真相。本书作者托巴尔出生在美国洛杉矶，曾是报纸专栏作家，于1992年获得普利策奖。他通过深入采访撰写的深案，被《纽约时报》评为2014年度一百本值得关注的图书之一。接下来，我们将正式进入本书的解读。第一部分，先来看看矿难发生前和发生时的故事。圣何塞矿难为什么会发生？在此之前，我们先得了解一下圣何塞铜金矿。金矿所在的南美国家智利，处在太平洋火圈上，是地球大陆板块间的接缝，汇集了全球 85% 的活火,火山和 80% 的地震。平均海拔 3,660 米的安第斯山脉，就是由板块碰撞造成的。智利城市科皮亚波北部山脉里的岩石由地壳深处的岩浆生成，而矿脉形成于 1.4 亿年以前的爬行动物时代。过去三百年里，科皮亚波见证了采矿业的兴衰。二十世纪，全球铜矿需求不断增长，到了二十一世纪的头十年，金价增长了四倍，铜价也达到历史新高。于是，矿工们越挖越深。发生矿难的圣何塞铜金矿在智利阿塔卡马沙漠中一座陡峭光秃的圆形大山里。阿塔卡马是地球上最干旱的沙漠，基本看不到鸟禽，唯一存在的生物就是采矿的工人。矿工们的待遇非常丰厚，每月最少也能挣一千两百美元，大约是当时智利最低工资水平的三倍。即使在现代，智利的地下采矿业依旧艰辛，繁重的体力劳动让人觉得自己牛马不如。死亡的幽灵也时刻威胁着工人的生命。有时候，那些看似牢固坚硬的岩石会突然崩塌，矿工们只能眼睁睁地看着工友被砸伤甚至死去。虽说灾难不可预测，但圣何塞矿难的发生却绝非偶然。究其原因有三点：首先，圣何塞铜金矿成立于1889年，经过121年的开采，工人和机器早已掏空了这座大山。在矿场上，破败的地面建筑只是一小部分，地下蔓延着更广阔的空间。地底深处遍布着之字形迂回的道路，通往众多山洞、地道和峡谷，它们都是炸药与机器开凿出的。开车沿斜坡道向下行驶到最底部，需要40分钟。其次，圣何塞铜金矿所属的圣埃斯特万矿业公司以违规操作、漠视行业安全规则而臭名昭著，曾多次发生塌方事故，一度被迫倒闭。圣何塞铜金矿成立时间长，但规模较小，环境十分简陋，公司欠债高达二百万美元，没钱购置地震监测仪，也没钱维护地震监波器，矿主一直在拿矿工们的生命做赌注。在这里，工人们不用培训就能上机器操作一些昂贵的设备，矿上的垂直逃生通道也形同虚设，连梯子都没有。2007年，圣何塞铜金矿发生山体爆炸，炸死了一名地质学家。政府准备关闭这座矿场，但矿主们承诺他们会采取措施提高安全性，这才得以重新开业。政府要求公司在通风隧道里安装逃生梯，作为备用的应急逃生出口。还要求增加风扇数量，来加强空气流通，缓解矿井深处的高热，但矿主都没有照办。矿难发生的第三个原因，也是最致命的原因，是大量的预警信号被忽视了。早在矿难发生前几个月，圣何塞铜金矿海拔540米处的斜坡道就出现了裂缝
。总经理卡洛斯·皮尼利亚把几面镜子放进了这个半英寸宽的裂缝里，说：“如果山体还在变化和开裂，镜子肯定会碎的。”后来又发现有水从裂缝中渗漏，他们又在里面放置了更多的镜子。然而，直到八月五号矿难即将发生前，这些镜子都还完好无损。矿难发生的前夜，上夜班的矿工们听到发现大吨位的岩石正在脱落，发出类似哀嚎的隆隆声。工人们有一种强风暴即将来袭的感觉，于是把这件事告诉了要上白班的同事。但圣何塞并没有因此停工。八月五号上午，不断有人汇报各种异常的声响和爆炸。巡视矿井的总经理皮尼利亚用一只巨大的手电筒照射斜坡道的墙壁，工人们变得更加恐慌。但皮尼利亚最后决定什么都不做。下午一点，皮尼利亚回到地面上的办公室。不久后，矿难发生了，矿井口涌出褐色的沙尘云团，就像火山喷发一样。爆炸声和冲击波迅速传到了工作中的三十四名矿工那里。唯一成功逃脱的是卡车司机比利加斯。他拉着几吨矿石往上走，惊恐地从后视镜里看到浓浓的烟雾，猛踩油门，才逃出鬼门关。另一名卡车司机洛沃斯就没那么幸运了，他开车下去接矿工们上来吃午饭，在斜坡道里还和总经理擦肩而过。震耳欲聋的坍塌声就在洛沃斯背后不远处响起，仿佛摩天大楼在身后倒塌。有的矿工被巨大的冲击波掀翻，有的矿工双耳发胀，脑袋就像被充气一样。受伤最重的是扎莫拉，他被外力撞到墙上，摔破了脸，撞掉了好几颗牙齿。坚固的岩石似乎变成了会呼吸、有脉搏的庞然大物。矿山从黑暗中甩出大块小块的石头，每一块都足以致命。矿工奥杰达回忆说：“我们就像一群绵羊，大山要将我们一口吞掉。”这座庞大无序的矿山经过一百多年的爆破打凿。最终发生了灾难性的塌方，有四十五层楼高的一块重达七十七万吨的岩石从山体上塌落下来，压垮了层层叠叠的之字形隧道，引发了山内的恶性连锁塌方。矿工们稳住阵脚后，想往上逃，但在海拔一百九十米处被一块灰白的巨大石板挡住了去路。主管乌尔苏亚说：“这面石墙就像耶稣墓穴上的石碑。”另一名矿工觉得他像绞刑架，他们念叨着“我们完蛋了”，以为末日已经降临。是天灾，也是人祸。圣何塞矿难就这样发生了。接下来，我们开始第二部分解读。先看看三十三名矿工是如何熬过与世隔绝的十八天的。令人感动的是，井下的领导们没有抛下任何一个工友。主管乌尔苏亚。二把手阿瓦洛斯和绰号“狗仔”的塞普尔维达开车下到矿井最深处，确认每个矿工是否安全。大多数矿工躲进了海拔九十米的避难所。在这个教室大小的封闭区域，有两箱应急食品，可供二十五人维持两天。受伤最重的矿工扎莫拉带着十个矿工哄抢食物，分吃了十袋饼干，还喝掉了八升牛奶。不过，大多数矿工都没有参与这种不光彩的行动。等乌尔苏亚他们到了避难所，发现很多食物已经被吃掉，只剩下了一罐鲑鱼、一罐黄桃、一罐豌豆、十八罐金枪鱼、十六升牛奶、八十三袋饼干和十瓶水。他们计划每人每天只吃一两块饼干和一勺金枪鱼，这样可以撑一周左右。乌尔苏亚统计了被困矿工的人数，本来矿里只应该有十六七个人。但有的加班，有的倒休，导致被困人数都达三十三个。很多人此前甚至都没有打过照面。乌尔苏亚把十五箱的钥匙交给塞普尔维达保管。塞普尔维达鼓励大家坚强、团结、严格遵守纪律。在暗无天日的景下，时间变得漫长而无边无际，这让矿工们分成了行动派和等待派。行动派不愿屈从于被埋的命运，他们爬过烟道，发现通道已经被乱石堵住，便忙着搬石头、点火生烟、制造噪音，试图让地面的人知道他们还活着。而等待派则全部留在避难所里，消极的等待救援。矿洞里的相对湿度高达百分之九十八，温度也高达四十摄氏度，矿工们汗如雨下，只能多喝水。不过他们不用担心脱水而死。
，矿洞的水箱里有几千升用来给发动机降温的工业用水。这些水里有少量有污，以前还有人跳进去洗过澡。不过在受困时，这些水算是可以满足饮用需求了。被困几天后，大家的胃里空空如也，已经无法正常排便。六十三岁的戈麦斯患有膝肺病，一直咳嗽。有人全身发起了疹子，还有人出现了酒精切断反应，手开始不受控制的抖动，胸部也震颤起来。大山还在持续塌方，救援的钻机声是那么遥远。绝境之中，矿工们展现了难能可贵的乐观和团结，他们讲故事、说笑话，想象救援成功的画面。乌尔苏亚把交通事故警示牌的边框拆下来，截成一段段，做成多米诺骨牌供大家消遣。有个第一天来上班就遇上了矿难的新人矿工马马尼，谁也不认识，但在塞普尔维达的鼓励下，他反倒一举成为了玩牌的冠军。大铲车司机塞戈维亚从被困的那天就开始写日记，他的日记也成为了《深暗》这本书的主要素材来源。日记中写道：“身在此处，我们成了一家人。”我们是兄弟，是朋友，因为这种事儿一辈子也不可能碰到第二次。五十四岁的安利奎开始带领大家祈祷，他成了矿工们眼中的牧师。每天正午吃当天仅有的一顿饭前，三十三个矿工会一起祈祷，然后做自我批评，为自己的大错小错道歉。之前曾带头哄抢过食物的扎莫拉为自己的行为感到愧疚，并恳求大家的原谅。虽然矿工们努力保持乐观，互相帮助，但在深暗的地下一天又一天的熬着，他们越来越绝望。8月20号，被困第15天，矿工们每两天才吃一块饼干，靠喝水充饥。他们太饿了，有人把坏牛奶喝了，有人把应急箱里的生理盐水喝了，还有人把垃圾桶里的梨核吃了。大家都很虚弱。连互相搀扶着爬过斜坡走到厕所已经很费劲，下蹲也是无尽的折磨。排泄物都是鹅卵石状的小球，和石头一样硬。因为过于绝望，几乎没有人说话，连那些精力最充沛的矿工也开始嗜睡。人人都瘦得皮包骨头，肋骨也外凸了出来。最瘦小的维加被其他矿工们叫做“自行车架子”，干巴的蝴蝶。有次站起来。维加感到眼前一片模糊，竟然失明了好几秒钟。在被困的第十六天，最需要吃东西的维加向大家建议：“今天不吃了，明天再吃，这样咱们就可以多撑一天。”这意味着他们要连续三天不吃饭，只喝水。身在七百米地下的矿工们陷入绝境，而此时此刻，地面上的人也在为营救他们而拼尽全力。事故刚发生时，圣河在矿场一片混乱。直到塌方发生五个多小时后，矿主才打电话向政府求援。矿难发生第二天，家属们通过广播电台的公告，才知道家人被埋在了井下。七十岁的老维加为了救儿子，带着装备进入矿洞，发现通道都已经被巨石堵住。随后，警察和当地矿工组成的救援队，试着靠绳子、滑轮、木板进入烟道。结果遭遇烟道开裂，他们从落石中仓皇逃出，还好没有伤亡。这里政府派出矿业部长戈尔本去事故现场主持大局。部长对家属和记者们说了实话：救援很不顺利，我们也得保证救援人员的生命安全。他一度哽咽，情绪失控，让整个智利弥漫着深深的震惊和悲痛。千百万民众感受到了此刻的真实与艰难。当救援队颓丧的撤离，被困矿工塞戈维亚的姐姐找到美国有线电视新闻网驻智利的记者。这位52岁的坚强女性说：“不能就这样放弃了，我们得寻求帮助，必须救他们出来。”玛利亚还给智利总统皮涅拉打电话，请求其他国家的援助。她带领家属们在矿场外搭建了希望营地，一度聚集了上千名受困矿工的家属。8月8号。矿工们被困的第七十八个小时，终于听到了钻机的声音。政府接手矿难救援，传统救援行不通，就找其他办法，让九台钻机同时钻探，希望有一台能够找到受困矿工。对于智利政府来说，
，矿难救援是一次潜在的公关危机，但也能带来难得的好处。在民意测验中，总统皮涅拉和矿业部长戈尔本得分很高，而圣何塞的矿主们成为全智里最不受欢迎的人。8月19号，矿工们被困已整整两周。一台钻机穿过避难所的墙壁，向下钻过了头。戈尔本部长沮丧地暗示，矿主提供的图纸可能有误。这之后的钻探不求速度，只求准确。时间一分一秒的过去，到了八月二十二号，矿工们被困的第十八天，钻头终于打通了避难所上方的通道。绝处逢生的矿工们用最大号的扳手拼命敲击钢管。往钻头上喷红漆，还在钻头上绑了几封家书和求救便条。矿工们迷惑和颓丧的情绪一扫而空，他们齐声唱起了国歌，唱到第三遍，才因为体力不支停了下来。在距离他们七百米的地面，皮涅拉总统亲自向公众展示了那张便条，上面有红笔写着：“我们都在避难所，三十三人。”整个智利顿时陷入了狂欢。与地面失联的十八天，被困矿工从哄抢食物到众志成城，救援从一盘散沙到政府介入，被困矿工家属和救援队，整个过程都展现出了人性的高度。接下来要解读的第三部分是与地面取得联系后，矿工们又如何在地下熬过了漫长的五十一天，以及在这五十一天中矿工内部产生的矛盾和分歧。当全世界发现矿工们都活着的时候，摄像机、扬声器和话筒降到了通道里。总统和被困矿工对话。乌尔苏亚说他们有水喝，但食物已经吃光了。得知总统来过矿场四次，家人也在矿场等他们，全智利都在关心他们的安危，矿工们心潮澎湃。但喜悦很快就消失了，因为大山还在隆隆作响，不断开裂。治理医疗队通过管道紧急降下了33个装有葡萄糖凝胶的玻璃瓶子。如果人超过5到7天没有进食，身体就会极度缺乏磷酸盐和钾，无法吸收碳水化合物。尽情的饱餐会引发心理衰竭，所以刚恢复联络的几天，治理医疗团队每天只给矿工们提供500卡路里的能量，让他们喝一种混合了钾、磷和硫胺素的能量饮料。此外，医疗队还输送了干净的饮用水和尿液试纸，发现有十六个人出现了早期的肾衰竭，这是肌肉组织分解引起的。医生送下去一个体重计，维加瘦了十六公斤，只剩四十六公斤；身材高大的洛沃斯瘦了十八公斤。幸运的是，救援队的专业精神救了这些矿工的命，科学治疗让他们没有出现并发症。会打针、量血压的矿工博瑞斯成为矿井里的医生，负责给大家注射维生素和肺炎破伤风白喉疫苗。在等待救援出去的那些天，许多矿工都遭遇排尿困难、肠胃紊乱和真菌感染，但他们的身体在逐渐恢复。过了些日子，他们也终于吃到了可口的饭菜。然而，矿工们的心理问题却越发严重。三十三名矿工里。原本有一人患有躁郁症，一人有自杀倾向，被困地下那么多天，又有五人患上了严重的抑郁症。更糟糕的是，大山还在不断塌方，逃离遥遥无期。8月24号，乌尔苏亚问总统：“他们什么时候能出去？”总统说：“你们肯定赶不上9月18号的独立纪念日了。”独立日是智利最重大的家庭团聚日。2010年还是智利独立200周年，但总统接下来的一句话更令矿工们崩溃。他说：“你们能出来过圣诞节？”这意味着矿工们还要在深暗中被困四个月，而这矿洞不知道什么时候就会坍塌。塞戈维亚在日记中写道：“援助到来前，地下一片平静。”矿工们每天一起祈祷，但有了援助后，他们非但没有更加团结，反而整天打架吵嘴。一位智利富豪向每名被困矿工捐赠了一万美元，相当于一个智利工人平均一年的工资。这位富豪还号召智利人给受困矿工捐款，部分家属把这个喜讯写进了家书，送到七百米的地下。救援队还降下一台摄像机。
，由塞普尔维达担任导游，拍摄了三十分钟视频，其中的八分钟在全球播放。塞普尔维达像个脱口秀主持人，他乐观有趣，成为全球媒体口中的超级马里奥。8月28号，《智利第三日报》也用了塞普尔维达的一封家书。他在信里写道：“我是绝对的领袖，我组织活动，发号施令，并且一如既往地控制着脾气。但最妙之处就是大家都尊重我，凡事都是在我知情后才实施。”塞普尔维达的妻子也对记者赞美了丈夫的领袖品质。明明是三十三个人群策群力，外界却被误导，以为超级马里奥是他们的绝对领导，这让其他矿工不满，不留情面地批评塞普尔维达自吹自擂。而塞普尔维达接下来霸占与地面联系的电话的行为，让原本那些支持他的人都觉得他已经被突如其来的名声冲昏了头脑。另一边，主管乌尔苏亚在与地面取得联系后，绘制了精确的矿井地图，引导救援队打通了更多管道。他和救援队联络时，总说一切都好，这也引发了部分矿工的不满，认为主管报喜不报忧。煎熬的五十一天里，矿工之间发生了无数次争吵，还有两名矿工有过不算激烈的肢体冲突，这也是三十三名矿工唯一一次在绝境中拳脚相加。这三十三个人曾经每天一起祈祷，但这个仪式最后只剩下六七个人参加，并不是所有人都失去了理智。其中的一名矿工叫弗兰克林·洛沃斯，年轻时他进过智利国家足球队，为了供女儿上大学，年过五旬的他来到圣何塞矿井工作。洛沃斯清醒地知道，自己以及剩下的矿工并不是媒体报道里的民族英雄。他们只不过是为了赚钱来到这里受苦，因为意外被困在了这里而已。他知道，这种媒体带来的曝光度会以意想不到的速度消失。而另一名矿工泰特纳的女儿也在9月14号降生。被困井下的泰特纳看到女儿出生的视频，激动得泪如雨下。他给女儿取名叫“希望”。时间来到了10月11号。地上救援队开始用更大型号的钻机加宽第三个孔道，凤凰号救生胶囊开始进行测试。救援队将会把这个能容纳一人的救生舱通过孔道降入地下，一个一个的解救被困矿工。10月13号是矿工们重获新生的日子，在离开深暗的矿井前，主管乌尔苏亚对大家说：“要记住，矿山坍塌时饥饿难耐时的互帮互助。”还有为了生存而并肩作战的漫长六十九天。首先进入救生舱的是身体最为强健的二把手阿瓦洛斯，让他打头阵是为了更好的应对突发危险。他平静地走入凤凰号，三十分钟后到达地面，终于重见天日。塞普尔维达第二个升井，他把从矿井里收集的碎石送给了皮涅拉总统、格尔本部长和救援队。塞普尔维达还摘下安全帽，向第一夫人鞠躬致敬。乌尔苏亚是最后一个升井的矿工，他用微弱又疲惫的声音对总统说：“我是轮班主管，现在该你了。”总统称赞他是好主管。等救援人员全部离开矿井后，皮尼拉总统和大家一起用钢筋盖子封住了救援通道的洞口。这一刻，总统受到了众人的爱戴，支持率达到顶峰。三十三名智利矿工全部获救，这是世界救援史上的奇迹。但对于他们三十三个人来说，故事还远没有结束。最后，我们进入第四部分的解读。恢复自由的头几个星期，三十三名幸存者站在公众媒体赞誉的舞台上，被智利政府授予二百周年纪念勋章。但他们的内心充斥着那六十九天的恐怖记忆，患上了创伤后应激障碍。也就是我们常说的 PTSD， 有的矿工会在半夜惊叫着醒来，有的会被货车引擎点火的声音吓瘫。在接受心理治疗的时候，如果诊室的门被关上，他们就会想要逃离。矿工佩纳开始酗酒，还想自杀。在救援一周年纪念日那天，他被监禁在一家诊所里。又过了几个月，他才下定决心戒酒。矿工扎莫拉在高速公路上开着车，居然昏了过去，是潜意识又把他拉回到矿井里
。虽然车被撞烂，但人逃过一劫。直到一年后，扎姆拉才逐渐走出了那段黑暗的记忆。矿工泰特纳从圣何塞矿井逃脱还不到十八个月，又开着卡车进入另一个矿井。他冒着生命危险工作，只想为家人提供舒适的生活。圣何塞矿难发生时的矿场总经理皮尼利亚辞了职，去另一家矿场找工作。还有两位获救矿工也去了那里干活。在作者看来，这是相当残酷的命运轮回：一个矿井在头顶坍塌，却不得不去另一个矿井继续工作，而老板就是那个曾经弃你而去的家伙。33名矿工还成立了非盈利基金会。阿塔卡马三十三人帮助当地的穷人和矿工，他们一起谈判电影和书籍的版权销售问题，决定平分收益。根据《深暗》这本书改编的电影《地心营救》在二零一五年上映，饰演男主角塞普尔维达的是著名影星安东尼奥·班德拉斯。在现实中，塞普尔维达也是三十三名矿工里过得最好的一个。他上过真人秀，去了许多国家发表演讲。女儿还被美国内华达大学录取。至于圣何塞的矿主们，他们的公司破了产，但智利的法院宣判他们对他方不负有刑事责任。塞普尔维达对记者说：“这简直让我想钻到地缝里去，永远不再出来。”在《深暗》这本书里，矿工们的日子都在恢复正常，越过越好。但在书之外，现实并没有那么美好。获救一年后。三十三名矿工中的三十一人以疏于监管、精神损失等理由起诉智利政府和矿业公司，提出每人五十四万美元的赔偿要求。但实际上，他们拿到的赔偿金很少。二零一八年，乌尔苏亚透露自己只拿到了不到八千美元赔偿金。二零二零年十月十三号，圣何塞矿难三十三名矿工获救十周年纪念日，只有四名矿工出席了智利政府举办的纪念活动。虽然获救的矿工们没能得到足够的补偿，但事故给智利敲响了矿业安全的警钟。矿难发生十年后，智利矿难发生的频率和死亡率分别降低了 63% 和 75% 10月13号还被定为智利矿业安全日，以警示后人。